ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மஹா ரெசிபி இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது இன்ஸ்டன்ட்டாக மாவு எதுவும் அரைக்காமல் டீ போடுற நேரத்தில் ஒரு அருமையான வடை ஒன்று செய்ய போகிறோம் அதுவும் பிரெட்டை யூஸ் பண்ணி செய்ய போகிறோம் ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் பிரெட்டு வச்சு ஒரு ஈஸியான ஒரு ஸ்நாக் ஒன்று செய்ய போகிறோம் இதுக்கு நான் ஆறு பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒவ்வொரு பிரெட்டும் எடுத்து நம்ம தண்ணியில் நினச்சிக்கலாம் தண்ணியில் நினச்சிட்டு நல்லா வந்து புழிஞ்சிக்கோங்க இதை ஒரு பவுலில் போட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு பிரெட்டையும் வந்து தண்ணியில் நினச்சிட்டு தண்ணி நல்லா புழிஞ்சிட்டு ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா வந்து பசைஞ்சிக்கோங்க கையால் இப்போ இது கூட நறுக்கி வச்சுருக்க ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு தக்காளி பழம் நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் பொடிசா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் நறுக்கி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தழை கொஞ்சமாக கேரட் வந்து துருவி எடுத்துருக்கேன் உங்ககிட்ட கேப்சிகம் இருந்தால் அதோடு நீங்கள் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு நான் கரெக்டாக மொத்தம் ஆறு பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்துருக்கேன் ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் கோதுமை மாவு இப்போ இதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் பிரெட்டிலே வந்து லைட்டாக உப்பு இருக்கும் ஸோ உப்பு வந்து கம்மியாக போட்டுக்கோங்க காரத்துக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் அவ்வளோதாங்க இப்போ எல்லாம் நல்லா பசைஞ்சிக்கலாம் தண்ணி எதுவும் தேவைப்படாது ஏன்னா நம்ம தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஈரமே இதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் தேவைப்பட்டால் மட்டும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் இதுவே கரெக்டாக இருக்குது டீ போடுற நேரத்தில் இந்த ஸ்நாக்ஸ் சூப்பராக செஞ்சிடலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து கையில் மாவு ஒட்டாமல் வரும் இப்போ மாவு நல்லாவே பசைஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம கையில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் வந்து தடவிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து மாவு எடுக்கும்போது ஒட்டாமல் வரும் ஸோ ஷேப் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பு அது தட்டை இல்லைனா வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப் உங்களுக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ அதுவுமே செஞ்சுக்கலாம் நம்ம நான் இந்தமாரி உருட்டிட்டு லைட்டை வந்து தட்ட போகிறேன் நம்ம கட்லெட்லாம் செய்யும் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் பண்ண போகிறேன் இதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து நம்ம தட்டிட்டு பார்க்கலாம் எல்லா மாவையும் நான் வந்து மாதிரி வந்து தட்டி எடுத்தாச்சு இப்போ எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் நம்ம பொறிச்சு எடுக்கிறது நான் ஒரு கடையில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லாவே சூடாக இருக்குது இப்போ இதில் வந்து ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துடலாம் ஒரு பக்கம் நல்லா வேகட்டும் அப்புறமா நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நல்லாவே வந்து ஃப்ரை ஆகிருக்கு நம்ம எடுத்துடலாம் நான் பக்கத்தில் ஒரு பிளேட்டில் டிஷ்யூ பேப்பரில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை இப்போ இதே மாதிரி மீத முடியும் போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ நம்மளுடைய பிரெட் வடை ரெடியாக இருச்சு இது நம்ம வடைன்னு சொல்லலாம் கட்லட் டிக்கா எப்படி வேணால் சொல்லிக்கலாம் நல்லா மேலே நல்லா மொறுமொறுன்னு உள்ள நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இதை தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நான் வந்து சாஸ் எடுத்துருக்கேன் இதுக்கு ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது கரெக்டாக ஒரு பத்தே நிமிஷம் போதும் சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் நம்ம வீட்டில் பிரெட்டு வாங்கினா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நாலு பிரெட் மீந்துச்சுன்னா அதை வச்சு கூட நம்ம வந்து ஒரு ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்கும் செஞ்சிடலாம் ஸோ ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் உள்ளே எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளாக கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தராக நான் போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளாக கிடைக்கும் தேங்க்யூ